Rahman Rahim. Today I am going to tell you about the hip bone. This one is the hip bone. You all know that it's an innominate and large irregular bone. It is made up of three important bones or it is a combination of three important bones or three important parts. That is ilium, pubis and ischium. Okay? Ilium should lie superiorly, pubis lie antro inferiorly and tro inferiorly and the ischium is postro inferiorly these three points join together together with each other at a cup shaped hollow cavity that is called as acetabulum okay the pubis and ischium are separated by a large opening that is called as obturator foramen okay the acetabulum articulates articulates with the head of the femur to form the hip joint and the pubic parts of the two hip bones they join uh, meet anteriorly to form the pubic symphysis Okay, first of all, the points of side determination. In side determination, the acetabulum is directed laterally. The flat expanded ilium forms the upper part of the bones, lies above the acetabulum. You can see it is lying above the acetabulum. The obturator foramen lies below the acetabulum. It is bounded anteriorly by the thin pubis and posterior by the thick strong ischium. Okay, anterior, posterior, acetabulum directed laterally and ilium is superiorly. This is... For the side determination so at this time this is the right side of hip bone okay right hip bone and an normal anatomical position the uh, pubic symphysis and anterior superior iliac spine this one is the anterior superior iliac spine they should lie in the same coronal plane means they should touches the same coronal plane okay they should like it should lie like like this so this is the normal anatomical position of the uh, hip bone the pelvic surface of the body of the pubis is directed backwards and up uh, upward okay this is the directed backwards and upward and the symphysial surface of the body of pubis lies in the median plane okay this is the normal anatomical position of the hip bone the ilium first of all we are uh, covering the ilium okay this one is the ilium and ilium forms the upper expanded plate like part of the hip bone it is uh, its lower part forms the upper two fifth of the acetabulum before going into the deep discussion we should know what is acetabulum अच्छा यहाँ इसी टेबलम के अंदर से अगर हम एक लाइन पास करते हैं ना जैसे कि मैंने इसके अंदर देखे मार्कर से बनाया हुआ है ठीक है बिल्कुल इसके सेंटर लेके उस पर दोनों साइड्स पे हम पूरा का पूरा एक मार्कर से आप लाइन बना लेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा फॉर दी रीडिंग और फॉर दी लर्निंग पर्पज़ ठीक है यहाँ से सेपरेट हो जाएंगी दोनों बोल्स फिर तीसरी लाइन जो हैव टू पास थोड़ा सा जो आपकी ये नॉच है ना इधर साइड से गुजर जाएगी तो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ठीक है हम इसको फाइव पार्ट्स में ऐसे टेबलम को डिवाइड करते हैं टू फिफ्थ टू फिफ्थ एंड वन फिफ्थ ओके टू फिफ्थ इज़ फॉर्म द ऐसे टेबलम इज़ ज्वाइनिंग विद द आइलियम टू फिफ्थ ज्वाइनिंग विद द आइसकीम एंड ओनली वन फिफ्थ टू द प्यूबिस ओके सो दिस इज द एस टेबलम दैट इज़ अ कप शेप्ड हेमी स्पेरिकल कैविटी ऑन द लेटरल स्पेक्ट ऑफ द हेड बॉन्ड ठीक है इट शुड लाइज लेटरली it is directly laterally downwards and forwards and the margin of the acetabulum is deficient inferiorly you can see it is deficient inferiorly and this deficiency is called as acetabular notch and it is bridged by a transverse ligament uh, the non articular roughened floor is called the acetabular fossa ye jo bilkul center point to ye bataya tha aap logon ko ki non articular hota hai and here is only the mass of fat is present okay and the horseshoe shape is the articular surface or the lunate surface is the anterior superior posterior parts of the acetabulum theek okay? hai they are lined with the hyaline cartilage or they articulate basically with the head of the femur to form the hip joint the fibrocartilage of the acetabular labrum is attached to the margins of acetabulum okay and it deepens the acetabular cavity so this was about the acetabulum now uh, come on towards the ilium so the ilium has an upper end and lower end the upper end has a ilic crust and lower end has a सीटेबुलम ठीक है द आइलियम फॉर्म्स अपर टू फिफ्थ ऑफ द सीटेबुलम इट हैज थ्री बॉर्डर इंटीरियर पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर एंड थ्री सर्फेस आइलिक सर्फेस और आइलिक पोसा ग्लूटियल सर्फेस एंड दी सेक्रो पेल्विक सर्फेस ओके नाउ द आइलिक क्रस्ट दिस वन इज द आइलिक क्रस्ट इट इज अ ब्रॉड कन्वेक्स रेज फॉर्मिंग द अपर एंड ऑफ द आइलियम वर्टिकली इट इज कन्वेक्स अपवर्ड okay vertically it is convex upward and uh, anteroposterior it is concave inwards okay 
द हाइस्ट पॉइंट ऑन द आईली क्रास्ट इज सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द क्रास्ट सो दिस इज द मिड पॉइंट सो जस्ट बिहाइंड द मिड पॉइंट इज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द आईली क्रास्ट इट्स लाइज एट द लेवल ऑफ इंटरवल बिटवीन द स्पाइन ऑफ वर्टिब्री एल थ्री एंड एल फोर ठीक है इट इज एंड इंटरवल ऑफ एल थ्री एल फोर इज दैट पॉइंट ये इसको शो करता है यानी कि बिल्कुल इस लेवल पर आता है यहाँ पर अगर आपकी लंबर स्पाइन है तो ये बिल्कुल उस लेवल पर आता है सो द एंडस एंडस आर एंटीयर सुपीरियर आइलिक स्पाइन ठीक है द एंटीयर एंड ऑफ द आइलिक क्रस्ट इज द एंटीयर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंड द पोस्टियर एस्पेक्ट हैज अ पोस्टियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन मॉर्फोलॉजिकली वी डिवाइड द आइलिक क्रस्ट इन टू लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट एंड अ शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट ठीक है लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट एंड अ शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट वेंट्रल सेगमेंट फॉर्म्स मोर देन एंटीयर टू थर्ड ऑफ द क्रस्ट इट हैज एन आउटर लिप इनर लिप एंड एन इंटरमीडिएट एरिया The tubercle of the iliac crust is an elevation that lies just five centimeter uh, behind the anterior subiliac spine. Five centimeter behind आते हैं तो ये आपको एक tubercle नजर आता है. That is the iliac tubercle. Okay. The dorsal segment forms the. Yeah, this is the dorsal segment. The dorsal segment forms less than the posterior one third of the crust. It has a lateral and medial slope. ठीक है lateral and medial slope है that are separated by a ridge. Then uh, come on towards the anterior border of the ilium. Anterior border of the ilium, starting from the anterior superior iliac spine, runs downward, covering the upper border of the notch. There is a notch present, and the lower part has an elevated area that is the anterior inferior iliac spine. Then lower half of the spine is a large triangular area, and this anterior border ends or at the acetabulum. ठीक है acetabulum बिया के अब anterior border end कर जाता है. फिर आते हैं हम पोस्टियर बॉर्डर ऑफ आइलियम पे इसको मैं पोस्टियर नहीं मूव करी ठीक है तो पोस्टियर बॉर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द पोस्टियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन टू द अपर एंड ऑफ द पोस्टियर बॉर्डर ऑफ द स्किन जब मैं स्कीम आपको कराऊंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि अपर बॉर्डर ऑफ द स्कीम कहाँ तक है वैसे तो आपको देखिए लाइन जो मैंने बताया था शुरू में मार्कर्स लगा लें उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि अपर बॉर्डर ऑफ द स्कीम और अपर पार्ट ऑफ द स्कीम क्या है ठीक है अ फ्यू सेंटीमीटर बिलो द पोस्टियर सुपीयर आइलिक स्पाइन इट प्रेजेंट एन अदर प्रॉब्लम्स That is the posterior inferior iliac spine. ठीक है पोस्टर सुपियर है और पोस्टर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन है ठीक है स्टिल लोअर डाउन द पोस्टियर बॉर्डर इज मार्क बाई अ लार्ज डाइंट नॉच दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटर शैटिक नॉच दिस वॉज द पोस्टियर बॉर्डर अब एंटीयर हो गया पोस्टियर हो गया देन वी कमन टू वर्ड्स द मीडियल बॉर्डर द मीडियल बॉर्डर एक्सटेंड ऑन द इनर और पेल्विक सर्फेस ऑफ द आइलियम दे फॉर्म इट फ्रॉम द आइलिक क्रस्ट टू द आइलियो प्योबिक एनिमल ठीक है आइलिक क्रस्ट से आते हैं यहाँ से स्टार्ट किया और आइलियो प्योबिक एमिनेंस तक आता है वही जो लाइन आपने पास किया आपको उससे अंदाजा हो जाएगा आइलियो प्योबिक एमिनेंस कहाँ पर आइलियो प्योबिक एमिनेंस इज द एरिया वेयर द आइलियम इज कम्बाइनिंग विद द प्योबस ठीक है और इट्स लोअर राउंडेड पार्ट ऑफ द आइलिक पार्ट ऑफ द आर्कुट लाइन दिस इज ऑल्सो द आर्कुट लाइन पूरी जो होती है आर्कुट लाइन होती है ठीक है दिस इज द मीडियल बॉर्डर नाउ वी गोइंग टूवर्ड्स दी सर्फेसेस सबसे पहले आ जाते हैं हम ग्लूटियल सर्फेस पर ये जो पीस पीछे है जो आपको बहुत लेटरी नजर आती है पहले उसके ऊपर ये मैंने लाइन्स भी लगाए हुए ग्लूटियल सर्फेस इज द आउटर सर्फेस ऑफ द आइलियम विच इज कन्वेक्स इन फ्रंट एंड कनकेव बिहाइंड ठीक है ये जो ये ये इसका बेसिकली फ्रंट है ये कन्वेक्स होता है इन फ्रंट और कनकेव होता है बिहाइंड ओके द पोस्टियर ग्लूटियल लाइन इज द शॉर्टेस्ट बिगिन फाइव सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पोस्टियर सुपियर आइलिक स्पाइन ठीक है अब ये नॉर्मल एटोमिकल पोजिशन में अगर हम इसको पकड़ते हैं दिस इज पोस्टियर सुपियर आइलिक स्पाइन जब कुल इसके पीछे फाइव सेंटीमीटर दिस इज द पोस्टियर ग्लूटियल लाइन ओके दिस वन पोस्टियर ग्लूटियल लाइन शॉर्टेस्ट लाइन बिगिन फाइव सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पोस्टियर सुपियर आइलिक स्पाइन एंड रन डाउनवर्ड टू द एंड एट अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर शैटिक नॉच ठीक है यहाँ पर पार्ट पर ये एंड हो जाती है Then uh, anterior gluteal line is the longest, begins about four centimeter behind the anterior superior iliac spine, runs backward and then downwards, runs backwards and the downwards. ठीक है ये runs करेगी backward और downwards. ठीक है that is an anterior gluteal line. Uh, uh, and continues up up to the upper border of the greater sciatic notch. ठीक है upper border of greater sciatic notch तक आ जाएगी. Then the इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन दैट इज़ द मोस्ट इल डिफाइन लाइन ठीक है ये पीछे जो इसकी बिल्कुल है ना दैट इज इल डिफाइन लाइन दिस इज द इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन ठीक है लिटल बिहाइंड और अबव द एंटीय इन्फीरियर आइलिक स्पाइन ठीक है इससे आती है रन बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड्स टू एंड एट द एपेक्स ऑफ द ग्रेटर शैटिक नॉच ठीक है इसके बाद आती है दिस वॉज द होल अबाउट द ग्लूटियल सर्फेस ये किस लिए है क्योंकि यहाँ पर आपका ग्लूटियस मैक्सिमस अटैच होता है यहाँ पे ग्लूटियस मीडियस होता है यहाँ पे ग्लूटियस मिनिमस होता है ओके दिस थ्री एरियाज आर कवर्ड विद ग्लूटियल मसल्स ठीक है और जो क्या कहते हैं उससे ये आपका टोटल हाथ 
ग्लूटियल सरफेस पे ग्लूटियस मैक्सिमस है मीडियस है मिनिमस है ठीक है ये सारे इन एरियाज के ऊपर ही मैंने बताए हैं ठीक है अच्छा बिलो दी इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन यहाँ जो नहीं है इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन है इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरस आता है दर अराइज फ्राम द ग्रूव अब द एसी टेबलम ठीक है बिल्कुल एसी टेबलम के ऊपर से रेक्टस फेमोरस कहा जाता है और जो कैप्सूल ऑफ द लेगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट है वो भी सारा इसके ऊपर यहाँ पर अटैच होता है ठीक है सो ये थोड़ी सी अटैचमेंट मैं आपको बता देती हूँ इस ग्लूटियल सर्फेस के ऊपर अब आते हैं हम Uh, इसके आइलिक फोसा पे आइलिक फोसा यू कैन सी इट लार्ज कनकेव एरिया ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द आइलियम एंड इट सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ठीक है इन फ्रंट ऑफ द मीडियल बॉर्डर इज द आइलिक फोसा एंड इट फॉर्म्स द लेटरल वॉल यहाँ से लेटरल वॉल ऑफ द पेल्वेस बनाता है सिंपल आइलिक फोसा के अंदर यह है यहाँ पे कौन सा मसल लगा हुआ होता है यहाँ पर जो है वो सिंपल एलियाकस मसल लगा हुआ होता है ठीक है ऑन द आइलिक फोसा पूरा का पूरा इस एरिया को अपर पार्ट के जो अपर पार्ट जो है दैट इज़ बाय दी आई सॉरी आईले आई आई लेक इलियाकस मसल होता है सॉरी इलियाकस मसल इज अटैच ओवर हेयर ऑन दी यही होता है अच्छा नाउ वी कम इन टूवर्ड्स दी नेक्स्ट अपर जो ये जो अपर टू थर्ड है ना अपर टू थर्ड अगर आप कर लेते हैं यहाँ पे सारा एलियाकस होता है जो लोअर एरिया होता है आइलिक फोसा का दैट इज़ टू दी आइलिक बरसा यहाँ पे थोड़ा छोटा नीचे बरसा अटैच होता है सो दिस वॉज आइलिक फोसा नाउ दी सेक्रो पेल्विक सर्फेस सेक्रो पेल्विक सर्फेस इज एन अन ईवन एरिया ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द आइलम यू कैन सी सिचुएटेड बिहाइंड द मीडियल बॉर्डर इट इज सब डिवाइड इन टू थ्री पार्ट्स द आइलिक ट्यूब्रॉसिटी ठीक है यू कैन सी हेयर दिस इज द आइलिक ट्यूब्रॉसिटी I like to brosity. It is the upper large roughen area that lies just below the dorsal segment of the eyelid crust. उसके बाद it is आता है articular surface. ठीक है this is the articular surface. ये आपको नजर आ रही है. Uh, sorry articular के लिए auricular uh, auricular surface. ठीक है ये बिल्कुल auricular की तरह होती है तो auricular surface है. ठीक है it articular होती है but pitted होती है. It lies anterior and anterior to the eyelid to brosity. It articular to the sacrum to form the sacro eyelid joint. ठीक है ये articular होती है लेकिन इसको auricular surface कहते हैं. The pelvic surface is smooth and lies anterior and anterior to the auricular surface. ठीक है ये दिस इज द पेल्विक सर्फेस इट फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विस दिस इज ऑल ऑफ द सेक्ट्रो पेल्विक सर्फेस एंड अलॉन्ग द अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर शेट इग नॉट दिस सर्फेस मार द पेरीओरिकुलर सर्कस यहाँ पर होता है पेरीओरिकुलर सर्कस अच्छा दिस वॉज द सेक्रो पेल्विक सर्फेस ठीक है जो सेक्रो पेल्विक सर्फेस है इसमें आप ये देख लें कि जो ऑरिकुलर सर्फेस है इट गिव्स अटैचमेंट टू वेंट्रल सेक्रो आइलिक लेगामेंट ठीक है और जो प्री ऑरिकुलर सर्कस है इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू लोअर फाइबर्स ऑफ वेंट्रल सेक्रो आइलिक लेगामेंट फिर इसके बिल्कुल लेटरली जो ऑरिकुलर सर्फ फ्यू फाइबर्स ऑफ पेरीफॉर्मस होते हैं यहाँ पर क्योंकि पेरीफॉर्मस ने ग्रेटर शेटिक नॉट से गुजरना होता है और बाकी जो पेल्विक सर्फेस है दैट गिव्स अटैचमेंट टू ऑप्चरेटर इंटरनस मसल ठीक है यहाँ पर ऑप्चरेटर इंटरनस यहाँ पर पेरीफॉर्मस और फिर यहाँ पर वेंट्रल सेक्रो आइलिक लेगामेंट्स so this was the sacropelvic surface that was whole about the ilium ठीक है थोड़ा सा ये देख लें आप एन टी एस पे आइलिक स्पाइन पे जो है वो इनग्वाइनल लेगामेंट लगा हुआ होता है ठीक है और इट ऑल्सो गिव ओरिजन टू सार्टोरियस मसल दैट एक्सटेंडिंग अप टू द अपर हाफ ऑफ द नॉच ठीक है पूरे नॉच तक जो है ना सार्टोरियस पे आ रहा होता है अब जो आउटर लिप ऑफ द क्रस्ट होता है उसके ऊपर फेशिया लेटा होता है टेंसर ऑफ फेशिया लेटा होता है और इंजर्जन होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की इन इट्स एंटीयर टू थर्ड ठीक है और ओरिजन होती है लेटिसमस डॉर्स है कि जस्ट बिहाइंड द हाईस्ट पॉइंट ऑफ द क्रस्ट जो मैंने आपको बताया था हाईस्ट पॉइंट ऑफ द क्रस्ट के बिल्कुल पीछे लेटिसमस डॉर्स आ जाता है अच्छा जो इनर लिप ऑफ द आइलिक क्रस्ट होती है सारा मैंने आउटर लिप का बताया ठीक है आउटर लिप पर फेशियल एटा टेंसर ऑफ फेशियल एटा की ओरिजन जो कि इन फ्रंट ऑफ द टूबरकल होती है ठीक है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की इंसर्जन लेटिसमस डॉर्साई की ओरिजन ठीक है दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटरनल आइलिक क्रस्ट का आउटर लिप इनर लिप पे क्या इनर लिप पे ट्रांसफर्स एब्डोमिनस मसल आ जाता है और एंटीरियर टू थर्ड फेशियल ट्रांसफर सेलेस आ जाता है फेशियल इलिया का आ जाता है और ओरिजिन ऑफ द कॉटेटस नंबोरम इज ऑल्सो एक्स पोस्टीरियर वन थर्ड पर आता है थ्रेकोलम्बर फेशिया भी अटैच uh, होता है बिल्कुल कॉडेटस लम्बोरम के साथ अच्छा जो इंटरमीडिएट एरिया होता है उसमें इंटरनल ऑब्लिक आ जाएगा मसल ठीक है यानी कि एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक और फिर ट्रांसफर्स ऑफ डॉबनेस क्योंकि ट्रांसफर्स ऑफ डॉबनेस सबसे इंटरनल मसल होता है ओके सो जो एंटीरियर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन आती है अपर हाफ द एंटीरियर इन्फीरियर आइलिक स्पाइन गिव्स ओरिजन टू स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरस ओके एंड द लोअर रफ एंड पार्ट ऑफ दिस स्पाइन गिव्स अटैचमेंट टू आइलियो फैमरल लेगामेंट ओके अब जो पोस्टियर बॉर्डर ऑफ द आइलियम है ठीक है 
दैट प्रोवाइड अटैचमेंट टू सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट और कुछ फाइबर बेरी फॉर्मस के भी आ रहे होते हैं ओके दिस वॉज अबाउट दी आई एम नाउ कमन टूवर्ड्स दी नेक्स्ट इज दी प्यूबिस ये है आपकी प्यूबिस नाउ दिस प्यूबिस फॉर्म्स द एंट्रो इन्फियर पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड एंटीरियर टू वन फिफ्थ ऑफ द सीटेबलम ठीक है ये जो इस ये वन फिफ्थ एरिया दिस इज दी प्यूबिस प्यूबिस में क्या क्या है बॉडी है एंटीरियरली फिर सुपियर रेमस है और इन्फियर रेमस है जिसको कम्बाइन कंजाइन इन इसके प्यूबिक रेमाए भी कहते हैं क्योंकि इसके उनके साथ ही ज्वाइन कर रही होती है जो बॉडी ऑफ द प्यूबिस है यू कैन सी इट इज फ्रेटेंड फ्राम बिफोर बैकवर्ड्स ठीक है इट्स सुपीरियर बॉर्डर कार्ड दी प्यूबिक क्रस्ट दिस वन इज दी कॉल्ड कार्ड दी कॉल दी प्यूबिक क्रस्ट प्यूबिक टूबरकल एट द लेटरल एंड ऑफ द प्यूबिक क्रस्ट बिल्कुल यहाँ पर करके लेटरल एंड के ऊपर प्यूबिक टूबरकल होता है ठीक है इट हैज थ्री सर्फेसेस ओके एंटीयर सर्फेस पोस्टीयर सर्फेस एंड मीडियल सर्फेस ओके ये बॉडी ऑफ द प्यूबिस है इसकी एक एंटीयर सर्फेस है एक पोस्टीयर सर्फेस है एंड थर्ड वन इज द मीडियल सर्फेस ठीक है एंटीयर सर्फेस पोस्टीयर सर्फेस एंड द मीडियल सर्फेस दिस इज द बॉडी ऑफ द प्यूबिस और इसके जो बॉर्डर्स हैं हाँ ठीक है यही है सर्फेस जो है इसकी यही है द प्यूबिक टूबरकल इज द लेटरल एंड ऑफ द प्यूबिक क्रस्ट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस प्यूबिक टूबरकल इट गिव द अटैचमेंट ऑफ द इनवाइनल लेगमेंट ओके ठीक है दिस दिस इज एंटीयर सर्फेस दिस एंटीयर सर्फेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली लेटरली ठीक है दिस इज एंड दिस इज रफ एंड फॉर्म सो प्रो मीडियली अब आती है पोस्टियर और पेल्विक सर्फेस दिस वज द एंटीयर सर्फेस होल ऑफ द एंटीयर सर्फेस अब है इसके बाद आती है बॉडी ऑफ द प्यूबिस की पोस्टियर सर्फ पेल्विक सर्फेस ठीक है पेल्विक सर्फेस को पोस्टियर सर्फेस भी कहते हैं इट इज मोर दैन डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड इट्स एंटीयर वॉल ऑफ द टू पेल्विक सर्फिस आती है फिर इसके बाद आती है मीडियल सर्फेस ठीक है एंटीयर सर्फेस दिस वन इज द एंटीयर सर्फेस दिस वन इज द पोस्टियर सर्फेस एंड दिस वन इज द मीडियल सर्फेस बॉडी ऑफ द प्यूबिस देन द मीडियल सर्फेस ठीक है मीडियल सर्फेस और सिंफिजियल सर्फेस आर्टिकुलेट विद द अपोजिट प्यूबिस टू फॉर्म द प्यूबिक सिंथिस दिस वन इज द मीडियल सर्फेस ओके देन द सुपियर रेमस ये याद रखिएगा कि दिस इज द बॉडी ऑफ द प्यूबिस ओके दिस इज द सुपियर रेमस इनफियर रेमस एंड बॉडी ऑफ द प्यूबिस बॉडी ऑफ प्यूबिस की ये एंटीयर सर्फेस आ गई ये पोस्टियर सर्फेस है इसके बिल्कुल ये देखिए पीछे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस पेल्विक सर्फेस और ये इसकी मीडियल सर्फेस है अब आते हैं सुपियर रेमस पे इट एक्सटेंड फ्राम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस से टू द एसिटेबलम अब टॉप जोटर फोरम एंड ठीक है सिटेबलम तक जा रहा होता है इट हैज थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सर्फेस अब ये जो सुपियर रेमस है इसके थ्री बॉर्डर्स और थ्री सर्फेस हैं ठीक है बी रिमेंबर द सुपियर बॉर्डर इज कार्ड एज द पैक्टीनियल लाइन ठीक है यही आगे सुपियर बॉर्डर जो है वो पैक्टीनियल लाइन बना देता है इट इज़ अ शार्प क्रीस एंड एंड एक्सटेंडेड फ्राम जस्ट बिहाइंड दी प्यूबिक टूबरकल ठीक है प्यूबिक टूबरकल जो है वो बॉडी ऑफ प्यूबिस बताओ उसके बिल्कुल पीछे जो है वो प्यूबिक क्रस्ट आ जाती है द एंटीयर बॉर्डर इज कॉल्ड द ऑपचुरेटर क्रस्ट ठीक है ये सुपियर बॉर्डर था अब आते हैं इसके एंटीयर बॉर्डर पर ये दिस वन इज द एंटीयर बॉर्डर सुपियर बॉर्डर अब आया एंटीयर बॉर्डर ठीक है द एंटीयर बॉर्डर इज कॉल्ड द ऑपचुरेटर क्रास्ट द बॉर्डर इज राउंडेड रिच एक्सटेंडिंग फ्रॉम द प्योबिक टूबरकल टू द सिटेबुलर नॉच ठीक है सिटेबुलर नॉच तक जा रही होती है ये स्टेबुलर नॉच तक पूरा का पूरा एक जा रहा है फिर आते हैं इनफियर बॉर्डर शॉम इज शार्प ये इनफियर बॉर्डर नीचे दिस इज दिस जो ऑपचुरेटर फोराम इनके अपर मार्जिन बना रहा है ठीक है दिस इज इनफियर बॉर्डर थ्री बॉर्डर हो गए सुपियर बॉर्डर एंटीयर बॉर्डर और इनफियर बॉर्डर देन द सर्फेसेस पैक्टीनियल सर्फेस इज अ ट्राइंगुलर एरिया बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड सुपियर बॉर्डर दिस इज द पैक्टीनियल सर्फेस ओके देन द पेल्विक सर्फेस पेल्विक सर्फेस लाइज बिटवीन द सुपियर एंड द इनफियर बॉर्डर एंड देन द ऑपचुरेटर सर्फेस दैट लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड द इनफीरियर दिस इज द नीचे ये जो बिल्कुल नजर आई दिस इज ऑपचुरेटर सर्फेस दिस वॉज अबाउट द सुपियर रेमस देन आते हैं इनफियर रेमस इनफियर रेमस एक्सटेंड फ्राम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस टू द रेमस ऑफ द स्कीम एंड फॉर्मिंग द इट्स मीडियल टू ऑपचुरेटर फॉरम एन एंड इट्स यूनाइट विद द रेमस ऑफ द स्कीम टू फॉर्म द कंजॉइन स्क्यो प्यूबिक रेमाए अब कंजॉइन स्क्यो प्यूबिक रेमाए क्या है इनफियर रेमस ऑफ द प्यूबिस यूनाइट विद द रेमस ऑफ द स्कीम ऑन द मीडियल साइड ऑफ द ऑपचुरेटर फॉर्म एन ठीक है इट इज़ लोकलाइज थिकनिंग ठीक है इसके टू बॉर्डर्स ये कंजॉइन स्क्यो प्यूबिक रेमाए का बता रही हूँ आपको इट हैज़ टू बॉर्डर्स एंड टू सर्फेसिस अपर बॉर्डर फॉर्म्स दी 
पार्ट ऑफ दी मार्जिन ऑफ द ऑब्जरेटर फॉरामेन ठीक है एंड लोअर बॉर्डर फॉर्म दी प्यूबिक आर्च अलॉन्ग द क्रॉसपॉन्डिंग बॉर्डर ऑफ बोन ऑफ द ऑपोजिट साइड ठीक है ये इसकी प्यूबिक रिमाए की कंजाइंस के पेपिक रमाए की बात हो रही है अपर बॉर्डर ये देखें क्योंकि इसमें हम आपको ना नॉर्मल एटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना पड़ेगा दिस वन इज़ द अपर बॉर्डर दिस वन इज़ द लोअर बॉर्डर ठीक है इट फॉर्म्स अ प्योबिक आर्च क्योंकि दूसरी के साथ मिलकर अब प्योबिक आर्च बनाएगी इसी तरह इसकी आउटर सर्फेस होगी और इसकी इनर सर्फेस होगी ठीक है दो सर्फेस हो गई दो बॉर्डर्स हो गए अब जो इनर सर्फेस है इट इज़ कन्वेक्स एंड स्मूथ ठीक है इस जो जो इनर सर्फेस है इसको हम तीन एरियाज में डिवाइड करते हैं अपर मिडल एंड लोअर बाय टू रिजेस इसके ऊपर दो रिज होते हैं उसकी वजह से इसको हम थ्री एरियाज में डिवाइड कर देते हैं अपर मिडल एंड लोअर और जो आउटर सरफेस है दैट इज रफ एंड एंड इट गिव्स अटैचमेंट टू वेरियस मसल्स ठीक है ये दिमाग में रखिएगा कि जो इसके स्पाइन है ना ये नीचे जो आपको नजर आ रही है स्पाइन इसके ऊपर सेक्रो स्पाइनस लेगामेंट लगा हुआ होता है और कुछ लेवेटर इन आई क्यू रीजन होती है ठीक है उसके अलावा जो कंजॉइन इसको प्यूबिक रिमाया है वो बस यही याद रखना है टू बॉर्डर्स एंड टू सर्फेस हैं इसकी देन वी आर गोइंग टू वर्ड्स दी लास्ट पार्ट ऑफ द बोन दैट इज दी स्कीम 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 इज अ थिक एंड मैसिव बोन दैट लाइज बिलो एंड बिहाइंड द सीटेबलम ठीक है बिलो एंड बिहाइंड द सीटेबलम है एंड इट फॉर्म द पोस्टियर इनफीयर पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड एट ज्वाइनिंग टू फिफ्थ ऑफ द सीटेबलम ठीक है इट फॉर्म द पोस्टियर बाउंड्री ऑफ द ऑब्चुरेटर फोराम ओके द बॉडी ऑफ द स्कीम इज थिक मैस ऑफ द बोन एंड इट हैज टू एंड्स अपर एंड लोअर एंड थ्री बॉर्डर्स एंटीरियर बॉर्डर ठीक है यहाँ पे इसकी बिल्कुल एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द लैटरल बॉर्डर दिस इज द बॉडी ऑफ द स्कीम की बात हो रही है ठीक है अपर एंड फॉर्म द पोस्ट्रो इनफीयर टू फिफ्थ ऑफ द सीटेबलम ठीक है ये जो अपर एंड है ना दिस वॉज अच्छा दिस वॉज इज द अपर एंड ओके दिस वॉज इज द अपर एंड एंड लोअर एंड इज द स्किल ट्यूब्रॉसिटी ये अपर एंड है ये लोअर एंड है बी रिमेंबर जो बॉर्डर्स हैं वो ये हैं एंटीयर बॉर्डर है ठीक है पोस्टियर बॉर्डर पूरा का पूरा इस ये पूरा का पूरा स्किल ट्यूब्रॉसिटी को कवर करता हुआ पीछे तक जा रहा है दिस इज ऑल ऑफ दिस दैट इज द पोस्टियर बॉर्डर और जो एंटीयर बॉर्डर है दैट इज द मेनली द फॉर्म द पोस्टियर मार्जिन ऑफ द ऑब्चुरेटर फोराम अब अच्छा सबसे पहले बॉडी ऑफ द स्कीम की हम अपर एंड करते हैं अपर एंड फॉर्म द पोस्टर पोस्टर टू फिफ्थ ऑफ द एसीटेबलम एट दिस पॉइंट द स्कीम आई लेवन प्रिवियस फ्यूज विद ईद अदर ठीक है द लोअर एंड फॉर्म द स्केल ट्यूब्रॉसिटी इट गिव्स ऑफ द रेमस ऑफ द स्कीम फॉर्म्स एन एक्यूट एंगल विद द बॉडी ठीक है ये बिल्कुल रेमस इसी के अंदर से निकल रही होती है फिर आते हैं बॉर्डर्स पर अब इसको नॉर्मल एंड्रामिकल पोजिशन पकड़ें तो हम सही बॉर्डर्स तक पहुँच सकते हैं सबसे पहला आता है एंटीयर बॉर्डर दैट फॉर्म द पोस्टियर मार्जिन ऑफ द ऑब्चुरेटर फॉरम एन देन द पोस्टियर बॉर्डर पोस्टियर बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंटिन्यूस अब द पोस्टियर बॉर्डर ऑफ द आइलियम आइलियम से स्टार्ट होगा ठीक है यहाँ तक पोस्टियर बॉर्डर था आइलियम का आइलियम के पोस्टियर बॉर्डर से स्टार्ट होगा ठीक है बिलो इट एंड एट द अपर एंड ऑफ द स्केल ट्यूब्रॉसिटी यहाँ स्केल ट्यूब्रॉसिटी तक सारा जो है ना ये जाएगा इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर शेटिक नॉच बिलो द नॉच इज अ पोस्टियर मार्जिन शोज अ प्रोजेक्ट इन दैट इज कॉल्ड एज द स्केल स्पाइन ठीक है बिलो द स्पाइन इज द लेसर शेटिक नॉट ये सारा का सारा पोस्टियर बॉर्डर कवर कर रहा है और जितना भी लेटरल मार्जिन है दैट इज फॉर्मिंग द लेटरल मार्जिन ऑफ द स्किल ट्यूबरॉसिटी एक्सेप्ट एट द अपर एंड वेयर इट इज राउंडेड ठीक है ये जहाँ पर ये सारा पोस्टियर बॉर्डर है यहाँ से सारा का सारा जो है दैट इज द लेटरल बॉर्डर ये लेटरल बॉर्डर हो गया ये सारा इंटीरियर बॉर्डर हो गया और पीछे सारा पोस्टियर बॉर्डर हो गया अब तीन सर्फिस कौन सी होगी एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में सारी फेमरल सर्फेस है ठीक है जो डॉर्सल सर्फेस कंटिन्यूस अब विद द ग्लूटियल सर्फेस ऑफ द आइलियम ठीक है जो ग्लूटियल सर्फेस ऑफ द आइलियम है उसके साथ कंटिन्यूस होगी डॉर्सल सर्फेस सॉरी डॉर्सल सर्फेस यहाँ पर है फेमरल सर्फेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड द लेटरल बॉर्डर्स ठीक है ये एंटीरियर बॉर्डर है और लेटरल बॉर्डर इसके सामने दरमियान में जितनी ये फेमरल सर्फेस है डॉर्सल सर्फेस कंटिन्यूस अब विद द ग्लूटियल सर्फेस ऑफ द आइलियम दिस वन इज़ दैमरल सर्फेस और सॉरी डॉर्सल सर्फेस इट इज कंटिन्यूस अबव विद द ग्लूटियल सर्फेस ऑफ द आइलियम फ्राम अब डाउनवर्ड इट प्रेजेंट्स अ कन्वेक्स सर्फेस एट जॉर्निंग द एसीटेबलम अ वाइट चेलो ग्रूव एंड अपर पार्ट ऑफ द स्केल ट्यूब्रॉसिटी दिस इज ऑल इज द डॉर्सल सर्फेस क्योंकि हमने इसको ऐसे पकड़ा था तो ये फेमरल हो जाएगी और दिस वन इज दॉस दिस वॉज दी होल अबाउट दी हिपोन